हेलो फ्रेंड्स आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है <coughs> आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे दोस्तों इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केम्स एंड हेलो एरेंस चैप्टर के अंतर्गत न्यूक्लियोफेलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे जिसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियोफेलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कोई न्यूक्लियो फाइल यानी कि नाभिक स्नेही नाभिक पे प्लस चार्ज होता है तो उसको स्नेह करने वाला क्योंकि हम जानते हैं देयर आर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन अपोजिट चार्जेज और लविंग आर फेलिक रिएक्शन आकर बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस तो न्यूक्लियो फाइल दैट इज कार्बो एनाइंस जो था कार्बोकेटाइंस यानी कि वो कार्बन जो हाइलोजन एटम से अटैच था क्योंकि हाइलोजन एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा होती है इसलिए हमने पिछले वीडियो लिंक में देखा था कि हाइलोजन एटम पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि कोई भी मालिक्यूल क्या होता है न्यूट्रल होता है उदासीन होता है इसलिए उस कार्बन एटम पे जो हाइलोजन से अटैच है उस पर स्लाइटली प्लस चार्ज आ जाता है तो ऐसा कार्बन एटम आपको कार्बोधनाइन या कार्बोकेटाइन कहलाता है और जब कोई न्यूक्लियो जो हाइलोजन से ज्यादा क्या है पावरफुल है और जब आपके हाइलो एल्केन से रिएक्शन करेगा तो हाइलोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे जा कर के अटैच हो जाता है तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में हम लोग देखेंगे मेकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मेके निज्म ऑफ न्यूक्लियो फिलिक सब्सटी ट्यूशन रिएक्शन देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटी ट्यूशन रिएक्शन टू types of nucleophilic substitution reaction number first sn2 sn2 and number second sn1 हम लोग देखेंगे सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिकुलर रिएक्शन सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिकुलर रिएक्शन या कह सकते हैं एस एन रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन मैथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड टू यील्ड मेथेनॉल एंड क्लोराइड एंड फॉलोज सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन मैथिल क्लोराइड मैथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू एल्ड मेथेनॉल टू एल्ड मेथे नॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलोज एंड क्लोराइड आयन फॉलोज 
सेकेंड आर्डर काइनेटिक्स सेकेंड आर्डर काइनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स बोथ द रिएक्टेंट दिस रेट ला इंप्लाइज दैट दिस रेट ला इंप्लाइज दैट बोथ एल्किल हेलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल both alkyl halide and nucleophile hydroxyl are taking part that is hydroxyl are taking part in chemical reaction in the rate determining state state of reaction in the rate determining state of reaction and the rate determining reaction ki jo speed hoti hai wo slow hoti hai yani jis reaction ki rate slow hoti hai wahi kya hota hai rate determining reaction hota hai in other word when the incoming nucleophile that is hydroxyl ion approaches the alkyl halide molecule and starts interacting with it the carbon halogen bond starts breaking and a new carbon hydroxyl bond starts forming these two process take place simultaneously in a single step and no intermediate uh, is formed thus uh, sn2 reactions are concerted reaction that is take place in one step such reaction occur through a transition state in which both the reactants are particularly bonded to each other sn2 reaction are always sn2 reaction are always sn2 reactions are always accompanied by inversion of ecom need by inversion of configuration just in the same way configuration in just the same way as an umbrella turns inside out in a स्ट्रॉन्ग वर्ड जिस तरह से एक छाता क्या हो जाता है पलट जाता है दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड एन इन्वर्जन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन दिस टाइप ऑफ इन वर्जन कॉल्ड वर्ल्ड एन इन वर्जन नाउ we will see substitution nucleophilic unimolecular reaction substitution nucleophilic substitution nucleo alkylic unimolecular re and that is sn1 reaction sn1 reaction are generally carried out 
Question 1 Reaction are Generally carried out In polar Protect solvent In Polar Protect Solvent that is a hydroxylic solvent. That is a hydroxylic solvent as water, alcohol, and acetic acid. As water, alcohol, and acetic <coughs> acid. The reaction between tertiary butyl bromide, the reaction between tertiary butyl bromide and hydroxyl ion and hydroxyl ion to yield tertiary butyl alcohol tertiary butyl alcohol and bromide and follows and bromide ion follows first order kinetics that is the rate of reaction depends on rate of reaction depends on concentration of tertiary butyl bromide only concentration of tertiary butyl bromide only and is independent on concentration of and is independent of concentration of hydroxyl ion. In other words, the rate determining reaction is in other what's the rate dater mining reaction is rate equal to k and ch3 ka price br this rate law suggests that the reaction occur in two steps ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है इन द फर्स्ट स्टेप टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अंडरगोज आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस द टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड एंड द एनर्जी नीडेड फॉर द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ब्रोमाइड बॉन्ड इज ऑब्टेंड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ द ब्रोमाइड एन विद और प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट this step is slow and reversible and hence is a rate determining step of reaction. So, yes, one, yes, in one reaction, we have to say that the tertiary butyl bromide is what is happening in the reaction. Because in this reaction, the hydroxyl group is not doing this reaction. So, what is happening in this reaction? One reaction can like now we will see overall order of reactivity in SN2 reaction.
ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एस एन टू रिएक्शन मेथिल हेलाइड इज स्ट्रांगर मेथिल हेलाइड इज स्ट्रांगर देन प्राइमरी हेलाइड प्राइमरी हेलाइड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्राइमरी हेलाइड इज स्ट्रांगर देन सेकेंडरी हेलाइड इज स्ट्रांगर देन टर्सियरी हेलाइड द रिलेटिव रेट्स ऑफ इन कंट्रास्ट इन यस वन रिएक्शन कार्बोकेटाइन आर इंटरमीडिएट ऑब्वियसली ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर easily it is formed and hence faster will be the rate of reaction since availability of carbocation decreases in order tertiary carbocation <laughs> 30 carbo ketan are greater than 20 carbo ketan are greater than 10 carbocation are greater uh, than methyl group so friends is video link mein itna hi अगले वीडियो लिंक में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक पे चर्चा करेंगे यानी प्रकाशिक समावयता और समावयता के बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मालिकुलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर केवल उनके रचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला में अंतर होने के कारण तो ये आइसोमेरिज्म या समावता प्रॉपर्टी कई तरह की होती है रचनात्मक होती है समूह समूहात्मक होती है पोजिशनल होती है टाटोमेरिज्म होता है मेटामेरिज्म होता है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट जब समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है उसके एक्सिस को या तो वो दाई तरफ घुमा देता है या बाई तरफ घुमा देता है यानी लीवर रोटेटरी और डैक्सटो रोटेटरी प्लस या माइनस स्मॉल डी आर कैपिटल एल के रूप में वो कार्य करता है तो इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा अगले वीडियो लिंक में करेंगे आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा करें धन्यवाद